সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এনটিভি নিয়মিত আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ার ইনফরমেশনে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আমরা খুবই ডিলাইটেড এবং খুবই এক্সাইটেড আজকে যে আমাদের এনটিভি তে আজকে আমাদের ফিফথ প্রোগ্রাম এবং ফিফথ প্রোগ্রামে আমাদের প্রথম একজন গেস্ট চলে আসছে দর্শক যে কথা বলছিলাম যে গত প্রোগ্রামে আমরা বলেছিলাম যে আমরা প্রত্যেককে আমাদের অনুষ্ঠানটি হয় কখনো আমরা গেস্ট আনি কখনো আমরা আরিফাইয়ের সাথে সরাসরি কথা বলি এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনারা জানেন যে আমরা শুধুমাত্র প্রপার্টি নিয়ে কথা বলি আর কোনো কিছুই না প্রপার্টি রিলেটেড যত বিষয় আছে সেই বিষয়গুলিকে এটার সাথে একসাথে করে নিয়ে আমরা আপনাদেরকে ম্যাক্সিমাম দেওয়ার চেষ্টা করি ইনফরমেশন দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠান গত পাঁচ বছর ধরে চলছে এবং অনেক গেস্ট এসেছেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানটি যার জন্য হওয়া তিনি তো আমাদের সাথে থাকেনি কিন্তু আজকে আমাদের সাথে যে গেস্ট আছেন সেই গেস্টের নাম বলার সাথে সাথে আপনারা সবাই তাকে চিনে নিয়ে যাবেন আমাদের এই কমিউনিটিতে দর্শক যিনি ইমিগ্রেশন নিয়ে বিশেষ অবদান রাখছেন ছিলেন একসময় তরুণ তারপর মধ্যবয়সে যে পদার্পণ হয়েছে আমাদের মতোই হ্যাঁ দর্শক আমি যার কথা বলছি উনি হলেন আমাদের ইমিগ্রেশন লয়ার এর ইউকে বেসড জনাব নাশিদ রহমান উনি আমাদের সাথে আছেন এবং আমি চলে যাব দেখি নাশিদ ভাই কেমন আছেন প্রথম নাশিদ ভাই আসসালামু আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ এন টিভির এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান এন টিভিতে যদি পঞ্চম অনুষ্ঠান আপাতত পঞ্চম বর্ষে চলে গিয়েছেন জি আপনাকে এবং কাজী সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য যখনই এই অনুষ্ঠানে দাওয়াত পাই উৎফুল্ল চিত্রে আসি আপনি নিজেকে মধ্য বয়সী বলছেন কেন আমি আপনি কাজী আরিফ সাহেব তো একই সাথে একই ব্যাচে এস এস সি এইচ এসি পাশ করেছি আরিফ সাহেব কিন্তু কাছে ঢাকা কলেজে একসাথে পড়াশোনা করেছি আপনি আরও ভালো কলেজে পড়াশোনা করেছেন সেটা অন্য কথা কিন্তু আমাকে মধ্য বয়সী বলে তো প্রপার্টি মার্কেটে আপনার দামটা কমিয়ে দিলেন নাশিদ ভাই দর্শক আপনারা জানেন যে নাশিদ ভাই খুবই মজা করতে পছন্দ করেন এবং নাশিদ ভাই আমি এবং আমাদের কাজী আরিফ ভাই আমরা একই ব্যাচের এবং আমরা একই সাথে চলি আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমাদের অনুষ্ঠানটাকে শুধু অনুষ্ঠানে রাখবেন না এটা মনে করবেন যে আমাদের তিন বন্ধুর একজন আড্ডা চলছে আড্ডা দিতে যেয়ে আমরা ভুলে যাব না আমাদের যে প্রপার্টি স্পেশালিস্ট আছেন যিনি আমাদের এই কমিটিতে গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আমাদেরকে প্রপার্টি নিয়ে অনেক ইনফরমেশন দিয়ে যাচ্ছেন এবং আমাদের সবাইকে উপকার করে যাচ্ছেন দেখি আমরা সেই উপকারী লোকটা কেমন আছে আসসালামু আলাইকুম আরিফ ভাই অনুষ্ঠান আসা ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আমি খুব আজকে এক্সাইটেড লাগছে ভালো লাগছে দেখে যে আপনি খুব এক্সাইটেড আপনার প্রথম মানে গেস্ট আমাদের যে প্রোগ্রামটা সাজানো সেক্ষেত্রে আপনি বেশ সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন করছেন রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট আপনি সবসময় করেন এনিওয়ে আমি একটু পাশাপাশি অ্যাড অন করছি দর্শক আপনারা দেখছেন আমার পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং সেই সাথে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি নাশিদ রহমান আমাদের এখানে আসছেন যে কথা বলছিল যে আমরা কলেজ লাইফে একসাথে পড়ালেখা করেছি আশা ভাই বলছিলেন বয়সের কথা আমরা সবই সমবয়সী বাট যাই হোক আমি প্রথমেই আবার নাশিদ ভাইকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার মূল্যবান সময় ব্যয় করে আজকে আমাদের প্রোগ্রাম তার বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করার জন্য আমার কথা আসতেই পারে যে ইমিগ্রেশনের সাথে এখানে প্রপার্টির কী সম্পর্ক হ্যাঁ দর্শক আপনাদের জন্য প্রোগ্রামটা যেভাবে সাজানো হয়েছে আজকে সেটা ছিল প্রপার্টি উইথ ইমিগ্রেশন কীভাবে প্যারালভাবে কাজ করে আমরা পর্যায়ক্রমিকভাবে আসব এবং শেয়ার করব বিভিন্ন তথ্য ইন দি মিন টাইম আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমাদের সাথে প্রপার্টি এর তো কথা হবেই ইমিগ্রেশন সাথে যুক্ত কিন্তু আমি যে কথা আপনাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি যে দর্শক আমাদের এই নাশিদ ভাই আজকে যে প্রপার্টি এবং ইমিগ্রেশন দুটাকে যুক্ত করে কথা বলবেন সেখানে অন্য কোনো প্রপার্টি ছাড়া ইমিগ্রেশনের অন্য কোনো বিষয় নিয়ে উনি কোনো আলাপ করবেন না উই আর ভেরি সরি দ্যাট আমরা ওই ধরনের কল অ্যাটেন্ড করতে পারবো না আশা করি আপনার বুঝতে পেরেছেন যে এই যে যখন আমাদের নাশিদ ভাই শুরু করবে তখনই বুঝতে পারবেন আরিফ ভাই প্রপার্টি এবং ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন তো আমাদেরকে ছাড়ছে না মানে এই দেশে আসা মানেই হলো ইমিগ্রেশন 
সেই ইমিগ্রেশনের অনেক বাধা বিপত্তি পার হয়ে আমরা এই অবস্থায় এসেছি কিন্তু এখনো ছাড়ছে না প্রপার্টিতে আপনি আবার ইমিগ্রেশন নিয়ে আসলেন আপনি যে বলেছেন কথাটা সত্যি এরকম ধরনের দর্শক আপনারা যার দেখছেন স্পেশালি যার ল্যান্ডলোড আছেন আশাবাই কাপা মানে উত্তর টাইপ ভাবে দিচ্ছি স্পেশালি পাশাপাশি ল্যান্ডলোড থেকে উদ্দেশ্য করে বলা আপনার ঘরে আপনি ভাড়া দিচ্ছেন সেখানে আবার ইমিগ্রেশনের কি হবে সেই ক্ষেত্রে যে কথা আসছে যে আমরা এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন রুলস এন্ড রেগুলেশন মেনে চলব মেনে চলার পাশাপাশি কি করলে আমাদের আমার সতর্কতা অবলম্বন হতে পারে আমরা এন্ডার ট্রাপ না হই কোনো পেনাল্টিতে তো যাই হোক আমি প্রথমে চলে আসব নাশিদ ভাইয়ের কাছে নাশিদ ভাই এগেন যদিও আশা ভাই যখন আশা ভাই যখন যখন মনে করছেন প্লিজ আমাদের স্টপ করবেন মোস্ট ওয়েলকাম বিকজ ইউ আর দ্য মানে হোস্ট প্রোগ্রামে আমরা আপনার আপনার মন মতো ভাবে যেভাবে সাজানো আছে করবেন আমি চলে আসছি প্রথমে নাশিদ ভাই আপনার কাছে আপনি অ্যাট এ গ্লেন্স প্রথমে আপনাকে বলবো যে অ্যাট এ গ্লেন্স যদি এই বিষয়ে একটা ছোট্ট মানে জিনিস উপস্থাপন করার জন্য যে তোমাকে ভাতে মারবো পানিতে মারবো তোমাকে থাকতে দেব না এখানে যদি কেউ ইলিগাল হয় বা অবৈধ হয় বা ইররেগুলার ইমিগ্রেন্ট হয় তাদেরকে বহিষ্কারের জন্য তিনি একটি নীতি নেন ধাপে ধাপে সেই নীতিটা তিনি বাস্তবায়ন করেন তোমার এমপ্লয়ারকে ফাইন করব তোমার বাড়িওয়ালাকে ফাইন করব এনএচএসের আমি ফাইন দেব ড্রাইভিং লাইসেন্স বন্ধ করে দেব তোমাকে এনএচএস যেতে দেবো না প্রেগনেন্ট মহিলাদেরকে আমি ইনভয়েস দেবো পাঁচ হাজার দশ হাজার বিশ হাজার পাউন্ডের ইত্যাদি করেছেন আজকে আমরা প্রপার্টির ব্যাপারে বলবো প্রপার্টির ব্যাপারে তেরো সেমে যেটা করেছেন তিনি পাইলট প্রজেক্ট শুরু করেছিলেন মিডল্যান্ডে যেখানে বার্মিংহাম উলভারহামটম এইসব জায়গায় যে যেই বাড়িওয়ালার কাছে আপনি ভাড়া নিতে যাচ্ছেন সেখানে আপনার প্রমাণ করতে হবে যে আপনার এখানে রাইট টু রেন্ট অর্থাৎ ভাড়া নেওয়ার অধিকার আছে ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট দু হাজার চোদ্দো এবং ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট দু হাজার ষোলোতে এটা সন্নবেশিত করেছে এবং আইনগতভাবে এটাকে অবৈধ করেছে এখানে প্রশ্নধীন যে ইমিগ্রেশন অবস্থা আছে ইলিগ ইমিগ্রেন্ট বলেন আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রেন্ট বলেন বা আনঅথরাইজ ইমিগ্রেন্ট বলেন যেটাই আপনি বলেন যে ভাষাতেই বলেন তাদেরকে আইন করেছে আমি কিন্তু ওই আইনটাকে সম্মান করতে হবে এদেশের নাগরিক হিসাবে আরিফ সাহেব আশরাফ সাহেব বা আমি বা যে কোনো আইনজীবী বা ল্যান্ডলর্ড এই আইন মানতে হবে আমি একমত না আইনের বিরোধিতা করছি অন প্রিন্সিপাল ফিলসফিক্যাল দিক থেকে আমি এটা বিরোধিতা করছি কিন্তু আইন আছে বাস্তবায়ন করতে হবে আমরা টু এক মিনিটের জন্য কম্পিউটারে গেলে আমরা দেখতে পারবো একটু ব্যাখ্যা করব প্রথম আমরা এন টিভির ফেসবুক পেজ দিচ্ছি আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এন টিভির ফেসবুক পেজে কিন্তু দিয়ে দিয়েছে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি এবং সুন্দর করে উপরে বর্ণনা দিয়ে দিয়েছে অনুষ্ঠানটির আমরা যদি দেখি ফার্স্টে গিয়ে দেখি এখানে কিন্তু গভর্নমেন্ট দিয়ে দিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গভর্নমেন্ট দিয়ে দিয়েছে কীভাবে টেনেন্টের রাইটটাকে চেক করবেন একটা অল্প কথায় তারপর এটাকে আরও ব্যাখ্যা করে অনেকগুলো ডকুমেন্ট দিয়েছে আপনি দেখেন যারা ল্যান্ডলোড চাবেন আপনি আল্লাহর বাস্তে এটা দেখে নেন এই কোনো আইনজীবীর কাছে যাওয়া দরকার নাই আরিফ সাহেবের মতো প্রতিষ্ঠিত যে স্টেট এজেন্ট তাদের কাছেও যাওয়া দরকার নাই অন্য বিষয়ে যান কিন্তু এই বিষয়ে যাওয়া দরকার নাই তখন তো আপনি আমাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেবেন নাকি না আরিফ ভাই এখানে কিন্তু আপনি সোশ্যাল না আমি জাস্ট এমনি জোকস করছি আপনি বলেছেন না না অফ কোর্স এটার জন্য আপনার কাছে আসার দরকার নাই আরো কঠিন বিষয় আছে আমি তো বলেছি যে আপনার মতো দক্ষ অভিজ্ঞ যোগ্য সুন্দর করে বাড়ি ঘরের ছবি দিয়ে কিভাবে চেক করবেন গাইড এটা প্রায় চল্লিশ পৃষ্ঠার বিরাট গাইড আপনার দেখে নিয়ে এই গাইডটা ছোট্ট করে তিনটায় দিয়ে দিয়েছে কি হবে প্রথমে দেখো যে পাসপোর্ট আছে কিনা বা অন্যান্য ডকুমেন্ট আছে কিনা সেগুলো কপিগুলো চেক করার জন্য বলছে এবং এরপরে সে বলছে কি কিভাবে চেক করতে পারবেন সুতরাং এখানে কিন্তু আমি একটি আপডেটে যাই এখানে কি বলা হয়েছে যে এখানে সবাইকে বর্ডার গার্ড বানিয়ে দিয়েছে এই এই আর্টিকেলটা দেখেন এই আর্টিকেলটা অত্যন্ত সুন্দর করে বলে দিয়েছে একজন বাড়িওয়ালা কিন্তু ওই দক্ষতা থাকার কথা না আশা করারও কথা না আরিফ সাহেবের হয়তো একজন ল্যান্ডলর্ড তিনি হয়তো মাস্টার্স পাস আর একজন হয়তো শিক্ষা রকম নেই তার প্রচুর সম্পত্তি আছে কেন আমরা আশা করব যার শিক্ষা আছে বা শিক্ষা নেই তারা এটা করবেন আমরা তো তাকে বর্ডার গার্ড দারোয়ান অথবা পুলিশ অফিসার করতে পারি না এই জিনিসটা সরকার করে দিয়েছে কিন্তু আমাদের মানতে হবে যেতে হবে আরিফ ভাই এটা ছিল আমার ইন্ট্রোডাকশন থ্যাংক ইউ দর্শক শুনছিলেন আমাদের ইন্ট্রোডাকশনটা সুন্দরভাবে সাজিয়ে নাসিদ ভাই যে কথা বলছিলেন তার ভূমিকা এই আজকের এই টপিক্সের ক্ষেত্রে যাই হোক আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে প্লিজ ধন্যবাদ আরিফ ভাই ধন্যবাদ 
নাশিদ ভাই দর্শক আমরা কথা শুনছি না দুইজনে আমরা কিন্তু কথার ফাঁকে ফাঁকে যোগ করি আপনারা কিন্তু আশা করি এনজয় করবেন সিরিয়াসলি নেবেন না ওকে দর্শক আমাদের এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান আমরা বলে থাকি যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে চলে গেছে এবং সেই সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি দেখার জন্য আপনারা চলে যেতে পারেন ফেসবুকে ফেসবুকে ইউটিউবে এবং গুগল প্লাসে সেখানে যে প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ লিখলেই আপনারা কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানগুলি দেখতে পারেন এবং প্রত্যেকটি এপিসোডে আমাদের অনেক ইনফরমেশন থাকে যে ইনফরমেশনগুলো আপনাদের কাজে লাগতে পারে আর আমাদের সাথে কথা বলার জন্য স্ক্রিনের নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন সেখানে আমরা ফোন করুন বলার সাথে সাথে আমাদের একজন কলার চলে আসছে দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়ালাইকুম আসসালাম আরিফ ভাই জি ভাই দর্শক আশা ভাইয়ের কাছে চলে আসছি যে আশা ভাই আপনাদের তালে তালে সব কিছু সাজানো ভাবে যেভাবে আসছে আমরা ফোন করলে প্রেক্ষাপটে চলে আসছি ডাইরেক্ট ভাই আপনি যে কথা বলেছেন আমরা যদিও সাজিয়েছি বিভিন্নভাবে প্রোগ্রাম নেওয়ার জন্য যদি আপনি স্পেসিফিকভাবে জানতে চাইছেন মর্গেজ পাওয়ার ক্ষেত্রে কীরকম ভূমিকা আমি আপনাকে প্রথমে অ্যাডভাইস করব আপনি আপনি একজন মর্গেজ প্রফেশনাল অ্যাডভাইজার পরামর্শ নেন সেক্ষেত্রে আপনার মোর ইনফরমেশান দিতে পারে আমি যেহেতু প্রোপার লাইনে কাজ করছি ব্যবসা করছি সেক্ষেত্রে আমার পক্ষ থেকে যেটুকু আপনার জন্য বলা থাকে সেটা সেই হিসেবে আমি আমার যে নর্মাল কথাটা বলতে চাচ্ছি এটা যে এ দেশে মগেজ পেতে গেলে আমি সামারিক করে বলছি আবার আপনাকে যদি কোনো কারণে যদি কোনো কিছু গ্যাপ পড়ে যায় আমাদের ইমেল নাম্বার ইমেল আইডিতে ইমেল করবেন আমরা আরও ইনফরমেশান দিব আমরা এ দেশে যখন বাড়ি কিনতে যাচ্ছি আমাদের মগেজ নিতে হচ্ছে যেসব ক্ষেত্রে সেইসব ক্ষেত্রে আসছে প্রথম প্রপার্টি আসছে বাড়ি রিলেটেড প্রপার্টি বিভিন্ন মগেজের বিভিন্ন রকমের চেঞ্জ আছে এখন দেখা যাচ্ছে যে আগে এরকম ধরনের ছিল যে সার্টেন এজ পর্যন্ত মর্গেজ পাওয়া যেত এবং সার্টেন এজের পরে পাওয়া যেত না এখন মার্কেটে বেশ পরিমাণে আসছে যেটা আপনি বৃদ্ধ হলেও আপনি কিছু না করলেও আপনি মর্গেজ পেতে পারেন এরকম ধরনের কিছু টার্মস কন্ডিশান আছে এখানে বিভিন্ন ল্যান্ডার ব্যাংক বিল্ডিং সোসাইটি বিভিন্নভাবে সে শর্তগুলো দিয়ে থাকে আপনি আপনার নিজের ব্যাংকেও কিন্তু প্রথমে অ্যাপ্রোচ করতে পারেন যে আপনি কীভাবে মর্গেজ পেতে পারেন নর্মালি আসছে যখন আপনি নিজে বাড়ি কিনতে যাবেন নিজের পার্সোনাল ঘর যখন যেটা হবে সেটা একজনের নামের ক্ষেত্রে ফোর থেকে ফাইভ টাইমস পর্যন্ত স্যালারি যেটা হয় সে পর্যন্ত মর্গেজ দিয়ে থাকে বাকিটুকু আপনাকে দিতে হবে ডিপোজিট হিসাবে আপনাকে টার্গেট করতে হবে অনেক সময় আছে আপনি যখন জয়েন্ট নামে কিনবেন সেখানে ফাইভ টু সিক্স টাইমস পর্যন্ত হয়ে থাকে যাই হোক এটা থাকছে বেসিক তারপর আমি আর বললাম যে প্রোগ্রামটা আমরা এই মর্গেজ বিষয়ে মর্গেজ অ্যাডভাইজার নিয়োগ করব। আবার পাশাপাশি বলছি যে প্লিজ আমাদের ইমেল করবেন যেহেতু প্রোগ্রামটাকে সাজানো আমি শর্টকাট করে সামারি দিলাম তো ভালো থাকবেন আপনার প্রতি গুড উইশ কামনা করছি ব্যাক করছি আশা ভাই আপনার কাছে ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে আপনারা শুধু ফোনে কথা বলবেন তাই নয় কিন্তু আপনারা যে কোনো কিছু জানতে চান আপনাদের মতামত আপনাদের আপনাদের যে কোনো ধরনের আইডিয়া আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান উই আর মোস্ট ওয়েলকাম জানাই আপনাদেরকে যেন আপনারা আমাদেরকে ইমেল করুন এবং ইমেল করতে আপনাকে পি এস উইথ কে আর ইফ অ্যাট অ্যান ইউরোপ অ্যান টিভি ডট কমে আমাদেরকে ইমেল করলে আমরা পেয়ে যাব দেখি পরবর্তী কলার কে আছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই আপনারা খুব সুন্দর সুন্দর একটা প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম করার আইগুলো লাগে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মোস্ট ওয়েলকাম ডিফল্ট <laughs> পরামর্শ নেওয়ার জন্য আপনি যে মানে কঠিন অবস্থা আছেন 
সেই ক্ষেত্রে তারা কোনো রকম সহযোগিতা করছে কিনা এখন আসছে যে অনেক সময় ডিফল্ট হওয়ার ক্ষেত্রে যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন থাকে মগেজ কোম্পানি যদি কোনো কারণে বলে থাকে যে স্যালেন্ডার করলে এটা কিন্তু স্মল প্রিন্টে লেখা থাকে অনেক সময় যে কোন কারণে হয়ে থাকে সেটা একটা ফ্যাক্টর কিন্তু আপনাকে পাশাপাশি এখনও বলবো যে আপনার যদি এটা রিসেন্ট হয়ে থাকে আরও আপনার বেশ কিছু স্টেপ নিতে পারেন আপনার যাতে ওই ধরনের হার্ডার পজিশনে না যান যদিও ব্যাংক নিয়ে নিচ্ছে অথবা তারা পাশাপাশি আপনি কম্বাইন টুগেদার কাজ করতে পারেন আপনি একজন প্রফেশনাল অ্যাডভাইজার স্বর্ণপন্ন হতে পারেন আমি বলবো প্রথমে যে মর্গেজ অ্যাডভাইজার জাতীয় যারা আছে এবং পাশাপাশি প্রপার্টি স্পেশালি যারা আছে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অ্যাডভাইস করতে পারবে ডিফল্ট হওয়ার আগে কিছু করা থাকে এটার একটা ডিউরেশন থাকে এনিওয়ে তো আপনার কাছে বলবো যে আপনি তারপরে যদি আর কিছু জানতে চান প্লিজ আমাকে ইমেল করবেন আমি আপনাকে ইমেলের আনসার করে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব যদি একটা গ্লেন্স সময় সর্বত কারণে আমি যদি কমপ্লিট না করে থাকি আপনার মন মতো যদি আনসারটা না হয়ে থাকে তো যাই হোক চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক শিব ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমরা কিন্তু কথা ফাঁকে ফাঁকে ইমিগ্রেশনের কথা থেকে একটু দূরে চলে গেছি বাট আমরা এসেই আমরা ব্রেক ব্রেকে চলে যাচ্ছি ব্রেক থেকে এসেই আপনাদেরকে অনেক কথা বলবো ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কারণ আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় নাসিদ রহমান ইমিগ্রেশন লয়ার চলে যাচ্ছি একটি ছোট্ট ব্রেক দেখাবো একটু পর ধন্যবাদ 